ஹாய் எல்லோரும் வணக்கம் எம்பர் குமார் ஐ எம் டிசைனர் கோரல்ரா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வருஷம் ட்ரைனிங் கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டூல்ஸ் ஓகே இது ரெண்டாவது கிளாஸ் இந்த டூல்ஸ் கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே ஸ்டைலில் தான் இங்கேயும் இருக்க போகுது என்ன ஆர்டரில் கோரல்ராவில் டூல்ஸ் டீஃபால்ட்டாக இருக்குமோ அந்த ஆர்டரில் தான் எல்லோரும் சொல்லி கொடுத்துட்ருப்பாங்க டெஃபினட்டாக நம்ம கிளாஸ் அந்த மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை ஷார்ட் கட்டும் கோரல்ராவோட ஷார்ட் கட் கிடையாது சரியா இதுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா இல்லஸ்ட்ரேட்டர் படித்தவங்க இதை ஈஸியாக படிக்கணும் இதை படித்தவங்க இல்லஸ்ட்ரேட்டரை ஈஸியாக படிக்கணும் சரியா ஒரே டைமில் இதை எப்போ எடுத்தாலும் கோரல் ட்ரோ இல்லஸ்ட்ரேட்டரும் ஒரே மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் தான் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸ் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ கோரல் ட்ராவுக்குரிய மெத்தடில் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லஸ்ட்ரேட்டர் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அந்த அதை படிச்சுட்டு இதுக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டஃப்பாக தெரியும் ஏன்னா டூல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த டூல்ஸே டோட்டலாக வேறு கீழேயும் வேறு ஒரு நேமில் இருக்கும் நேமை நம்ம மாற்ற முடியாது பட் ஷார்ட் கட் நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதே டூல்ஸ் அங்கே என்ன டூல்ஸ் ஷார்ட் கட் இருக்கோ அதே ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் அங்கேயும் கஸ்டமாக செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் கிளாஸில் எப்படி முக்கியமான டூல்ஸை மட்டும் சொல்லி கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆனாலும் ஒரு முப்பத்தி நாலு டூல்ஸ் வருது இங்கே சரியா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான டூல்ஸ் எல்லாமே இல்லஸ்ட்ரேட்டர் என்ன ஷார்ட் கட்டோ அதே ஷார்ட் கட் தான் இங்கேயும் இருக்க போகுது ஏன்னா அங்கே வச்சிருக்கிறத அது இங்கேயும் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் சரியா கோரல் ட்ரா மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக கோரல் ட்ரால என்ன ஷார்ட் கட்டோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் கட் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சரியா கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாஃப்ட்வேர் இப்போ கோரல் ட்ரா வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்டர் எப்படி லேர்ன் பண்ணிங்களோ அதே ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் சரியா ரெண்டுமே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பமும் வர வேண்டிய தேவையில்லை சரியா ஸோ கோரல் ட்ரா ஓப்பன் பண்ணுற டூல்ஸ் பார்க்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு டூல் பார்த்தீங்கன்னா பிக் டூல் சரியா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஏதோ சம் ஆப்ஜெக்டை அங்கே எங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் தேவைப்படும் சரியா இந்த பிக் டூலோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா வி இது இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் இதே வி தான் ஃபோட்டோஷாப்லையும் இதே வி தான் அப்படி இருக்கும்போது மூணு சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மூவிங்க்கு வி தான் ஷார்ட் கட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வந்துடும் வழக்கமாக இதுக்கு வி கிடையாது ஷார்ட் கட் சரியா கோரல் ராவோட மெத்தட் படி பட் நம்ம இல்லஸ்ட்ரேட்டர் பேஸ்டாக போகிறதுனால எல்லா ஷார்ட் கட்டுமே இல்லஸ்ட்ரேட்டர் பேஸ்டில் தான் இருக்கும் ரெண்டு சாஃப்ட்வேருமே ரொம்ப சரளமாக ஈஸியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸ்கேல் பண்ணுறது ஒரு இன்னொரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே அந்த மூவிங் டூலே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரியா அதாவது பிக் டூலே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கோரல் ராவோட ஷார்ட் கட்டை நம்ம பேசி கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் சரியா ஸோ இல்லஸ்ட்ரேட் பேஸ்டாகவே நம்ம போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் டூல் இதுக்கு ஷார்ட் கட் ஏ கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட்டாக இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் என்ன பண்ணுமோ அதுதான் இதுவும் பண்ணும் பட் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த ஷார்ட் கட் ஓகே இப்போ ஏ செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சாம்பிளுக்கு ஓகே கேரக்டர் ஸ்பேஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லைன் ஸ்பேஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது போக கார்னர் ரேடியஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரைட் க்ளீ பண்ணிட்டு கன்வெர்ட் டு கேர்ள்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த நோட் ஃபுல்லாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இது லோகோ பண்ணும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆல் ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பென் டூல் பென் டூல் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் ஃபோட்டோஷாப்பில் என்ன பண்ணுமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணும் அதே மெத்தடில் தான் ஒர்க் பண்ணும் அதே ஷார்ட் கட் பி தான் சரியா ஸோ அப்படியே இல்லஸ்ட்ரேட்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் நீங்கள் இதை படிக்கும்போது ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்காது இதை படிச்சிங்கன்னா அது படித்த மாதிரி அது படிச்சிங்கன்னா இது படித்த மாதிரி அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ பென் டூல் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் சரியா ஷிஃப்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா ஃப்ரீ அது இஷ்டத்துக்கு லைன் வரும் எங்கே வேணுமோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா எங்கே வேணுமோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கவ் லைன் கிரியேட் ஆகும் சரியா இந்த கவ் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நோட்டை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் இல்லாட்டி அகைன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கவ் லைன் தான் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்காது சரியா ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த டூல் வந்து லோகோ பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு தேவையான ஒரு டூல் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்குவாங்க அடுத்து டெக்ஸ்ட் டூல் ஓகே அதே ஷார்ட் கட் தான் சி தான் ஒரு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சிங்கிள் லைன் டெக்ஸ்ட் ஓகே அதே
ஏதோ சம் கிளவுடு ரெடி பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுறது இந்த மாதிரி பர்டிகுலரான உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்டான ஷேப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக தேவையான டூல் ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டோ ப்ரௌச்சரோ இல்லைனா ஒரு பிரிண்டிங் லைனில் ஏதோ ஒர்க் பண்ணும்போத விட ஏதோ பர்டிகுலர் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே செலக்ட் ஆல் டெலிட் பி ஸ்பிளைன் அப்படின்னு ஒரு டூல் இதோட ஷார்ட் கட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வெரி சிம்பிள் ஓகே ஒரு அழகான ஒரு கிரவுண்டு ஒரு சூப்பராக ஒரு கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சரியா இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவும் லோகோ டைமில் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் இல்லை ஏதாவது வெப் டிசைன் பண்ணும்போது தேவைப்படலாம் சரியா அடுத்து ரெக்டாங்கிள் இல்லை ஸ்டேட்டில் ரெக்டாங்கிள் என்ன ஷர்ட் கேட்டோ அதே தான் இங்கேயும் அதே தான் இதுவும் பண்ணும் சிம்பிளாக நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோலில் ஹோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூனிஃபார்மான ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் அதாவது ஸ்கொயர் கிடைக்கும் சரியா இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் போய் இந்த வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணலாம் ஃபைவ் டென் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ மூணு டைப்பில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே போல் எலிப்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் எல் தான் ஷார்ட் கட் இங்கேயும் எல் தான் ஃப்ரீயாக ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எலிப்ஸ் கிடைக்கும் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்க்கிள் கிடைக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சும்மா அப்படியே ஃப்ரீயாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வேல்யூவும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் ஒரு எயிட் இந்த மாதிரி பர்டிகுலரான வேல்யூலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பாலிகன் ஒய் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஷேப் கிளியராக கிடைக்கும் இதில் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை கார்னர் வேணுமோ அத்தனை அவங்க எட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த டைப்பில் எனக்கு கிடைக்கும் ஓகே இதில் நீங்கள் ஷேப் டூல் வச்சு எதாவது எடிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டாராக மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி எப்படி வேணுமோ எடிட் பண்ணிக்கலாம் சரியா இந்த மாதிரி ரொம்ப கிரியேட்டிவான டிசைன் இல்லை ஸ்டேட்டில் பண்ணுறதே இங்கேயும் பண்ணலாம் சரியா பட் இங்கே எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கிரியேட் பண்ணணும் அதனால் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இம்பேக்ட் டூல் சன்ரைஸ் ரெடி பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் வந்து சன்ரைஸுங்கிறது எங்கேயாவது ஒரு ப்ரீ பிக்லேயோ எங்கேயோ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அடிக்கடி அதை யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கிறதுனால எல்லா டிசைனிங்லேயுமே ஒரு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும்னா அதில் சன்ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோட டிஃப்ரெண்டாக காமிக்கணும் அப்படியே ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம மேனுவலாக இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் டூல் ஓகே இந்த டூலுக்கு வந்து பேலட்டில் ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த பேலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரஷ் இருக்கும் இதில் எதை வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோரல் ட்ராவில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் ட்ராயிங் சொல்லுவாங்களே அவங்க நிறைய பேர் கோரல் ட்ராவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வந்து இஷ்டத்துக்கு அவங்க ப்ரஷ்ஷை மாற்றிட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு யூனிக்கான ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் அவங்களால கோரல் ட்ராவில் பண்ண முடியும் சரியா இது ஆர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டூல் ரொம்ப தேவையான டூல் அதுக்கப்புறம் டேபிள் இந்த டேபிள் டூல் கண்டிப்பாக தேவை இதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் வேணுமோ நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரி கொடுக்க கொடுக்க அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும் எவ்வளோ வேணுமோ சின்னது பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் எத்தனை என்ன ஒர்க் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் அதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் டைமென்ஷன் இந்த ஆட்டோ கேடு தெரியாதவங்க கோரல் ட்ரால நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இதிலே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் சாதாரண டூ டி ட்ராயிங் ஜஸ்ட் லைன் இருக்கும் டைமென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி நான் இப்போ ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இதோட வித் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹைட் வந்து த்ரீ ஓகே ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் இந்த இப்படி எடுத்துக்கலாம் சரியா ஓகே இந்த மாதிரி அப்புறம் ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிகல் லைன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமென்ஷன் எடுக்கிறேன் இப்படி அதே போல் இங்கேருந்து இப்படி ஓகே இந்த மாதிரி வெர்டிகலாக வேணால் வெர்டிகல் எடுத்துக்கலாம் கிராஸ் வேணால் ஃபஸ்ட் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளியராக வரும் அடுத்து ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் கால் அவுட் இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக டிசைன் பண்ணும்போது தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு செக்ஷன் பார்ட் வைஸ் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கல
இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அகைன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷேப் ஓகே இப்போ எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் விர்ச்சுவல் செக்மெண்ட் டெலிட் அப்படின்னு இருக்கு இதுவும் நீங்கள் சிவில் ட்ராயிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிம்பிளாக அப்படியே சொல்ல எந்த எது வந்து தனியாக இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆட்டோ கேரில் எரேசர் டூல் என்ன பண்ணுமோ அதே ஆப்ஷன் தான் இது பண்ணும் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே டெலிட் ஆகும் சரியா இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கிற ஒரு ஷேப் மட்டும் டெலிட் ஆகும் இது சிவில் ட்ரைவிங் போடும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சிவில் ட்ரைவிங்க்கு ஏற்ற டூல் தான் இதெல்லாம் லோகோ பண்ணும்போதும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸ்மேர் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக அப்படியே நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டாக ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ரெடி பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்டு ஓகே ட்ரில் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது இதை நீங்கள் அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே கிரியேட் ஆகும் ஃப்ளோரல்ஸ் டிசைனிங் பண்ணும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதுவே உங்களுக்கு ஃப்ளோரல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் சரியா இந்த மாதிரி ஓகே அடுத்து ஐ ட்ராப்பர் நான் இதில் ஒரு ப்ளூ அவுட்லைன் எல்லோ ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு பருப்பு ஓகே இது ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்று நார்மலாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுலேயும் அவுட்லைன் வந்து ஒரு பத்து இருபது இப்போ கலர் ஐ ட்ராப்பர் இப்போ இது கலரை மட்டும் பிக் பண்ணும் சரியா கலர் ஐ ட்ராப்பர் கொடுத்துட்டு இந்த கலரை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ கலர் மட்டும் எனக்கு காப்பியாக இருக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரிபியூட்ஸ் அந்த ஒரு ஷேப்பில் என்னென்ன அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கோ அதுவும் சேர்ந்து அப்ளை ஆகும் இது இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் ஒரே டூல் இந்த ரெண்டையும் பண்ணும் பட் இங்கே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க காப்பி பண்ணியாச்சு இங்கே போய் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே என்னெல்லாம் அட்ரிபியூட் செட் ஆகிருக்கோ அது அப்படியே இன்னொரு ஷேப்புக்கு கிடைக்கும் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷ் ஃபில் டூல் ஓகே இதை நான் அப்படியே கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு செலக்ஷனில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகும் அடுத்து ஒன்று கிளிக் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லோ இங்கே ஒன்று இதில் வந்து ரோஸ் கலர் கொடுக்குறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஓகே இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் கிரேடேன்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான பேக்ரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுறவங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம் இன்ட்ராக்டிவ் ஃபில் அப்படின்னு இருக்குது இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெக்டாங்கில் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் வழக்கமாக நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணுறது தான் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேடியன்ட் கிடைக்கும் ஒரு அப்படியே எந்த ஆங்கில் நீங்கள் எடுக்கீங்களோ உங்களுக்கு கிரேடி கிரேடியன்ட் வந்து அந்த ஆங்கில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஓகே இந்த மாதிரி கிரேடியன்ட் வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் கலரும் எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணோன்னா லாஸ்ட் டூவில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிரேடியன்ட்டில் போய்ட்டு கலரை மட்டும் நீங்கள் இதில் போய்ட்டு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ கிரேடியன்ட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து ஸ்மார்ட் ஃபில் டூல் சரியா இது அப்படியே நான் நன்னு கொடுத்துட்றேன் ஃபில்ல மூணு ரெக்டாங்கிள் வச்சிருக்கிறேன் மூணுலேயும் சேர்த்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்க இடத்துலையும் சின்ன சின்ன ரெக்டாங்கிள் இருக்குது சரியா சப்போஸ் எனக்கு இது உள்ளே இருக்கிற பீஸ் வந்து தனியாக எடுக்கணும்னா ரெண்டாக நம்ம ட்ரா பண்ண வேண்டாம் இல்லை ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி தான் நம்ம எடுப்போம் பட் இங்கே அந்த ஆப்ஷனே கொடுக்கல ரொம்ப ஈஸியாக இல்லை ஒரு கலரை ஃபில் பண்ணிட்டீங்கனாலே இதை நீங்கள் தனியாக எடுத்துடலாம் ஸோ லோகோலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற செக்ஷனை தனியாக பிரித்து எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக எது வேணும் அது ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கனாலே அது ஒரு தனி ஷேப்பாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும் கட் பண்ண வேண்டாம் ஒரிஜினல் ஷேப் அப்படியே தான் இருக்கும் இல்லை கட் பண்ணதோ இல்லை எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷனும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை சரியா ஹால் ரைட் அடுத்து டிரான்ஸ்பரன்சி ஒப்பாசிட்டி ஓகே இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து இல்லை ஸ்டேட்ல ஒப்பாசிட்டி என்ன என்ன வேலை பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் ஜீரோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சரியா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் ஷேடோ பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராப் ஷேடோ வந்துடும் அல்லது ஹண்ட்ரடே வச்சுருங்க ஷேடோ எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மைல்டாக தெரியுது சரி பிளண்டு இந்த ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளண்டு அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிளண்ட் வரும் இதை நீங்கள் எங்கே மூவ் பண்ணாலும் இந்த ஒன்று மட்டும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் ஆகும் சரியா லாங் ஷேடோ ஐக்கான் இந்த மாதிரிலாம் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க டிஸ்டோட் சரியா
இதில் என்ன கலர் வேணுமோ சிஎம்ஓகே ஆர்ஜிபி எல்லாமே இருக்குது வேலை கொடுத்து ஃபோட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் எப்படி கொடுப்பீங்களோ நம்ம இஷ்டத்து கலர் எடுத்தோன்னா தான் ஒரு க்ரியேட்டிவான ஒரு கலர் நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஓகே நன் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே சிங்கிள் கிளிக்கில் கலர் கிரேடியன் பேட்டர்ன் பிட்மேப் இமேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பட் இதில் மோஸ்ட்லி கலர் கிரேடியன் அப்புறம் நன் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் பேட்டர்ன் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லா டூல்ஸுமே உங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸை வச்சுட்டு தேவையில்லாத எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கீழே இருக்க ப்ளஸ்ஸை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏகப்பட்ட டூல் இருக்கும் இதில் தேவையில்லாத எல்லா டூலையும் நான் டிக்கை எடுத்துட்டேன் நீங்களும் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த டூல் மட்டும் டிக் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் எடுத்து விட்ருங்க இந்த டூலை மட்டும் வச்சு என்ன ஒரு கணக்கில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பிகினராக இருக்கிறதுனால இதை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் தாராளமாக இந்த டூல் எல்லாமே உங்களுக்கு போகும் சரியா ஸோ டூல்ஸ் கிளாஸ் கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் நம்புறேன் அடுத்த கிளாஸில் ப்ராப்பர்ட்டி போர் அப்புறம் பேலட் இதை மட்டும் பார்க்கலாம் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்